y creo que la selección peruana eh, es una selección muy fuerte, anímicamente, eh, de lo más fuerte que me ha tocado ver a lo largo de mi carrera deportiva eh, y funde, fundamentada en qué, ¿En qué, me puedo fund, en qué nos podemos fundamentar nosotros. Imagínense la deficiencia que tiene Perú en infraestructura. Usted, ustedes, que los conocen más que nadie, más que nosotros, imagínense las carencias que hay acá en Perú. No hay una, no hay una política deportiva, no hay algo que ustedes... Y lo malito que es algo inédito, porque es algo inédito porque hay una canción que ustedes cantan permanentemente Contigo Perú, y en, dentro de la canción Contigo Perú está un, hay un párrafo que dice el trabajo y el deporte, el trabajo y el deporte. No es el trabajo y solamente, solamente el trabajo o solamente, no, y el deporte. Entonces, históricamente, Perú, siempre, siempre, el deporte ha sobresalido o ha tenido importantes en, su, en, su, en, el, en, en lo que tiene que ver con el básquet, en lo que tiene que ver con el volei, en lo que tiene que ver en el sur, en, es, es un, un deporte en el cual eh, sobresale, en el fútbol, en tantas otras cosas, pero hay tan poco incentivo, tan poco incentivo del deporte. Imagínense, mire, yo ayer estuve recogiendo informaciones, y por ahí a lo mejor no le va a caer bien a ustedes, por la situación que estamos viviendo y porque realmente... Es así y así debe ser, o sea, el interés, he, he, he repasado programas políticos, he repasado programas deportivos y dentro de la preocupación mía como de ustedes, del comando técnico de la selección, es lo social. El 95% debía estar abocado en lo social como corresponde, como corresponde. Pero estuve de la mañana temprano porque me desperté con la noticia de que había un toque de queda. O sea, yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Pero son medidas que yo no quiero meter, pues yo no me quiero meter en la parte política porque una vez también ustedes me lo hicieron saber, soy extranjero. Entonces, la verdad, no quiero opinar y ni me interesa tampoco hablar de la política. Me interesa sí hablar del deporte, sí hablar del deporte. Y me pasé toda la mañana, como no podía salir, me pasé toda la mañana viendo informativos, diferentes canales. Todo, todo lo que tenga que ver con la actualidad social que era muy preocupante. Pero había un compromiso internacional también que debía asumir Sporting Cristal, ni más ni menos la Copa Libertadores. Y había un país y un equipo que estaba alojado acá, que es el Flamengo. O sea, había un, había un equipo de un país internacional que también no sabía qué, qué iba a ser, o sea, qué iba a pasar. Mire, en toda la mañana, y esperé hasta el mediodía a ver si había, un, había algún programa deportivo, había, se pasó un clásico de Universitario Alianza de los años, no sé de qué año fue, se pareció un partido de volei, los programas, intenté ver en algún programa político, en algún programa, algún flash, solamente algún flash, de algo que me dijeran a mí o que me pasaran una información deportiva, si se jugaba el partido no se jugaba. No recibí información alguna. El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa directamente, no les importa. Eso sí para mí es una preocupación. Como técnico de la selección nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se jugaba un partido internacional, no había ni de los programas deportivos que tenían que aparecer, no había información, ni tampoco de los programas políticos que en algún momento alguien pueda dar un informe. Recién lo escuché en horas de las tarde, recién lo escuché en horas de la tarde, pero durante la mañana y del mediodía había cero información deportiva. Y eso es una preocupación muy grande, realmente. Y yo le resumo todo esto, ¿por qué? Porque eh, por los jugadores, les digo. ¿Por qué? Porque... El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna, no hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar 
cada entrenador una hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria y secundaria y terciaria también, los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años, tienen que, se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para alejarlos, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación, y usted consigue un ciudadano competitivo, educado, pero es algo que, es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine al Perú por la gran capacidad peruana, por el, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen, que lo tienen bueno, abandonado, lamentablemente, y bueno, por, todo, por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo, ¿por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen el, más del 60% de informalidad. Cuando hay más del 60% de informalidad, hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces, lo único que uno desea es precisamente es que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Y es una tarea de todo, es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan. Y son los que dicen lo que, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la Selección Nacional, sino también la obligación de ustedes de decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy difícil que Perú crezca, que, los, que las instituciones y los clubes crezcan.